こんにちは。えー、山口県法務市にあります。自在な生活院ハリキュリーの橋口です。今日もよろしくお願いします。えー、今日も皆さんにですね、ちょっと健康に関する情報をお伝えしていこうかなと思うんですけども、えー、今日はちょっとですね、呼吸の大切さについてちょっとお伝えしていこうかなと思います。まあ、呼吸ですね、結構いろいろな場面で耳にするとは思うんですけども、今日お伝えするのはですね、えっ、ー、と、腹式呼吸についてちょっとお伝えしていこうと思います。まあ、人間の体で、えっ、ー、と、人間ですね、まあ、呼吸を、まあ、止めることなくしてると思うんですけど、まあ、止まっちゃうと死んじゃうので、まあ、生きてる間ずっと呼吸をしてると思うんですけども、まあ、その中でもですね、呼吸には2種類大きくあって、まあ、この肋骨を膨らませて呼吸をする、えっ、ー、と、胸式呼吸と、あとお腹を膨らませながらする腹式呼吸をやっています。まあ、その、差はあるとは思うんですけども、えっ、ー、と、胸式呼吸ですね、なんか男の人にやってるのが多くて、腹式呼吸は女性の方ができてるっていうのは言われてます。この中で腹式呼吸がですね、持つメリットっていうのをちょっと今からお伝えしていこうかなと思うんですけども、まあ、腹式呼吸ですね、鼻から吸ってお腹を膨らまして、口からふーって吐いてお腹で呼吸をするようなやり方なんですけども、まあ結構ですね、リラックス効果があると言われています。なので、えっと、腹式呼吸ができてる人は精神状態安定してきたり、えっと、血圧が上がるのを防いだり、あと脳の活性化とかにもつながると言われています。逆に、教式呼吸ですね。入るずっと息をしている人は、ちょっと精神が不安定になりやすかったりとかも言われたりしています。なので、できるだけ腹式呼吸ですね。鼻から吸って、お腹を膨らませて口から吐く。ふーって、お腹で呼吸をするっていうのを意識すると、かなり違うのかなと思います。えっ、ー、とー、まあ、体の中でもですね、自律神経っていうのがあって、体のスイッチ、オン、オフをつける神経なんですけど、その中の体をリラックスさせる、オフにする、えっと、副交感神経っていうのも、えっと、優位になって、まあ、夜寝つけない人とかだったりとかも、この腹式呼吸を取り入れることで、まあ、寝つきやすくなったりとかもしてくると思います。まあ、あとですね、腹式呼吸とつながるんですけど、まあ、今いろんなですね、まあ、トレーニングの業界とか、あと音楽や歌を歌っている人とかの業界で言われているのが、あの、腹圧呼吸というのが言われています。まあ、それはもうなん、どういうものかっていうと、まあ、おな鼻で吸って口で吐くんですけどもその中でもうずっとお腹に力を入れておくっていうお腹にグッと圧がかかるようにするっていうのをやり方があります、まあ、そうすることで体のブレをなくすような、まあ、体横隔膜とかだったり体を支えてくれる筋肉にグッと力が入ることによって体をブレないようにするっていう働きもあるのでそういったのもあるのでいろいろ調べてみてくださいじゃあ今日の動画は以上ですありがとうございました